ഇന്ത്യ ജലസമൃദ്ധിയുള്ള നാടാണ് ജലമാർഗമുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ വലിയ സാധ്യതകൾ ഗൗരവമായി പലതരത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നുമുണ്ട് സോളാർ എനർജിയിൽ ആധുനികവും സുരക്ഷിതവുമായ ബോട്ട് സർവീസ് എന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം യാഥാർത്ഥ്യമായത് കേരളത്തിലാണ് എന്നത് യാദൃശ്ചികമാകാം ജലമലിനീകരണമില്ലാത്ത കുറഞ്ഞ ചെലവ് മാത്രം മതിയാകുന്ന സോളാർ ബോട്ട് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ അതീവ താൽപ്പര്യപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യതണ്ടശ്ശേരി എന്ന അതിന്റെ രാജശില്പി ബോട്ട് സർവീസിന്റെ പരമ്പരാഗത സങ്കല്പം തന്നെയാണ് പൊളിച്ചെഴുതുന്നത് ടെക്നോളജി ക്രൂഷ്യൽ ഇസ് വൺ ഇസ് ഡിസൈൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബോട്ടിനെ കാട്ടി വളരെ കുറവ് പവർ വേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വളരെ നല്ല ഷേപ്പ് ആവണം അണ്ടർ വാട്ടർ ഡിസൈൻ പിന്നെ വളരെ ലൈറ്റ് ആവണം സോ ഗിവൻ ദാറ്റ് നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല സ്റ്റേറ്റ്സും ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡീസൽ പോലുള്ള ഫോസൽ ഫ്യൂലുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു പരിപൂർണമായും സോളാർ എനർജിയിലാണ് ഈ ബോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിപ്ലവകരമായ ഈ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരളത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കം കടവിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തവണക്കടവിലേക്കും തിരിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ഫെറി സർവീസ് നടത്തുന്നു ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ബോട്ടിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന ബോധ്യം ഇവർക്കുണ്ട് മറ്റ് ബോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഉൾവശവും ഒക്കെ മനുഷ്യ യാത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വൈക്കത്ത് തന്നെ വരാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുള്ളൂ ഇത് ആദ്യം ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ അത് അഞ്ച് നാൽപ്പതിന് വേണ്ടി മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ബോട്ട് ഏതെന്ന് ഇന്ന് മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യമാണ് ആദിത്യ എന്ന സോളാർ ബോട്ടും സന്ധിത്തും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുമ്പോൾ അത് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരു മലയാളി യുവാവിന്റെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു ഹയർ ടെക്നോളജി ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അസെറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂബർ എന്ന മോഡൽ എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ കാറിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ ഒരു അസെറ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഉള്ള ഏരിയസിലാണ് ഒരു ഹയർ ടെക്നോളജി സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ കോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി ക്ഷാമമുള്ള നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സോളാർ എനർജിയെ ബദൽ മാർഗമായി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിനായി മാറ്റിയെടുത്താണ് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ വിജയം ടെക്നോളജി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിനാകെ പ്രയോജനമുള്ള വിളക്കുമരമായി മാറുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാങ്കേതിക നോളജ് സമൂഹത്തിനും പ്രകൃതിക്കും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു വെയിലുള്ളപ്പോൾ പൂർണമായും സൗരോർജത്തിലും അല്ലാത്തപ്പോൾ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്തുമാണ് ഫെറിയുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ദിവസത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഡേറ്റ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് അറൌണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പെർ ഡേ ടോടൽ കോസ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് ഡീസൽ ഫെറിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഏഴായിരം രൂപയും സോ ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി സൈസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഈ സമയങ്ങളിൽ ബ്രേക്ക് സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനിടും അത് ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി സൈസ് എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വെതർ സൺ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സർവീസ് അതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും കൊച്ചിയിലാണ് ഫെറിയുടെ നിർമ്മാണം എഴുപത്തഞ്ച് പേരുടെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫെറിയിൽ നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ടി വിയിൽ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് യാത്രയും ചെയ്യാം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് 